করে ডিজাইনটা ক্লাস নেব সেটা পেপার কাট ডিজাইনটা আসলে কি বেসিক্যালি একেবারে একটাই বিষয় সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট বা ব্যানার যে যেটাই বলেন পোস্টার ডিজাইন দিন শেষে কিন্তু একটাই ঠিক আছে সো আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার করে ওকে আমরা একটু গুগলে চলে যাই আমি এই টেক্সট লেখা কপি করতে গেলে ভাই আমার কপিটা ওভার চাই না কেন কোনো সমস্যা নাকি আমার পারি না কোনটা কোনটা বুঝি নাই নিম্নে কন্টেন্টস মানে লেখার পরে ওইটা আলাদা একটা লাইন ধরে মানে ছোট ফন্ট বা কালার চেঞ্জ করব ওই ক্ষেত্রে কপি হচ্ছে তাই না কি বাংলা ফন্ট কপি হবে না কেন কপি তো অবশ্যই হবে একটু ভালো করে চেক করেন আমি আবার শেষের দিকে প্রশ্ন করে দেখব ঠিক আছে আপনাদের আচ্ছা ওকে সো আমরা কত ক্লাসে বলছিলাম যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট অথবা পোস্টার ডিজাইন অথবা ব্যানার ডিজাইন बोले আমি ক্যাটাগরি এইভাবে সার্চ করে কখনো শিখতে যাবেন না বা শিখতে গেলে বা শিখতে যাবেন না বলতে কি মনে করেন যে আপনি যদি মনে করেন যে না আমার এই এইটা ক্যাটাগরি যতগুলো ক্যাটাগরি সবগুলো আমি শিখবো আপনি ক্যাটাগরি অনেকগুলো পাবেন অনেক অনেক ভাবে কন্টেন্ট লিখে রাখছে ব্লগ সাইটে ঠিক আছে বিভিন্ন ব্লগার বিভিন্ন ভাবে লিখে রাখছে বিভিন্ন ডিজাইনার বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপন করছে তো ও তো প্যারেশনে হওয়ার কিছু নাই জাস্ট পেপার কাট ডিজাইন আপনাকে বুঝতে হবে পেপার কাট ডিজাইন বলতে আমরা কি বুঝি কে বলতে পারবেন একজন বলেন বলেন পেপার কাট অর্থটা আসলে কি বোঝাচ্ছে বলেন তো বলেন ভাই কাটে কেটে ডিজাইন গুলো করা হয় কাগজ কেটে কেটে ডিজাইন করো ঠিক আছে এই তো এই তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে কাগজ গুলো কেটে কেটে যদি আমরা যে ডিজাইনটা করি সেটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ পেপার কাট ডিজাইন ঠিক আছে সো আমি যদি একটু গুগলে সার্চ করি আমরা জাস্ট লিখি এখানে পেপার কাট ডিজাইন পেপার কাট আর ডিজাইন লিখে গুগলে সার্চ করি प्रश्न ब्लैंडिंग এরকম কিছু একটা মনে হচ্ছে তাই না সো এইগুলো তো অবশ্যই ট্রাই করবেন আপনারা আমি যেটা দেখাবো জাস্ট একটা দেখাই প্রথম অবস্থায় জাস্ট বোঝার জন্য বুঝতে হবে আমি দুইটা উইতে দেখাবো ডিজাইন গুলো ঠিক আছে একটা হচ্ছে শাটার স্ট্রোকের বা মাইক্রো স্ট্রোকের জন্য আর একটা হচ্ছে কিসের জন্য ফাইবার বা অন্যান্য কাজ যদি কাজ করতে যান তখন ওইভাবে কাজ করবেন আমি জাস্ট ইমেজটাকে কপি করে নিয়ে আসি আমি লাস্টের আগে ওপেন করে রাখছি কারণ বলছিলাম পিসিটা এটা সেটআপের বিষয় ছিল ওকে আমি কন্ট্রোল ভি দিয়ে এখানে পেস্ট করে দেই পেস্ট হয়েছে হয়ে গেছে ওকে আমি এটা এখানে রেখে দিলাম দেখেন তো এখানে আসলে কি হইছে আমাকে একটু বলেন তো এই পেপার কাট ডিজাইনের মধ্যে বলেন তো পেন টুল দিয়ে শেপ দিছে হুম পেন টুল দিয়ে শেপ নিছে পেন টুল ছাড়াও এটা করা যেতে পারে নাকি হ্যাঁ জি ওকে পেন টুল ছাড়াও ডিজাইনটা করা যেতে পারে ওকে আচ্ছা ওকে দলাম পেন টুল দিয়ে ডিজাইনটা করছে এভাবে এভাবে একটা ওয়েব ক্রিয়েট করছে আচ্ছা এটা চলে এটা সহজ যদি বলে ফেলছেন আমরা আরেকটু দেখি এটা কি বলতে হতে পারে বলেন তো এটা বা বৃত্ত দিয়া এই যে ডিজাইনগুলো করছে ডিজাইন করা করছে ওকে দেখেন তো এটা এটা অনেকটা মজার লাগতেছে তাই না মনে হয় সত্যি সত্যি পেপার কাট হচ্ছে একদম ডেও মানে পানি ডেও মনে হচ্ছে पेपर कार्ड डिजाइन कैटागर 
অনেক সহজ এজন্য এই ক্যাটাগরিটা নিয়ে আলোচনা করতেছি আবার দেখেন এটা দেখেন সবগুলো ডিপেন্ড করে আপনার হচ্ছে শ্যাডো গুলো দেখেন ভালো করে খেয়াল করেন শ্যাডোটা যদি পারফেক্টলি না হইতো জিনিসটা এত সুন্দর করে ফুটে উঠতো না সেকেন্ড যে বিষয় সেটা হচ্ছে কালার কম্বিনেশন কালারটা দেখেন কত সুন্দর করে মেলানোর চেষ্টা করছে তোমার ব্যবহার কার্ড ডিজাইন করতে গেলে অবশ্যই আপনি যদি আরজিবি কালার দিয়ে তৈরি করেন তাহলে ভালো একটা ফিডব্যাক পাবেন ঠিক আছে অসাধারণ একটা ফিডব্যাক পাবেন দেখো আমরা এখানে চলে আসি এই ডিজাইন গুলো সহজ এগুলো আপনারা ট্রাই করবেন আমি দেখানোর পরে এখনো তো সহজ লাগতেছে না আমি দেখানোর পরে এই সহজ সহজ ডিজাইন গুলো আপনারা নিজেরা তৈরি করবেন আমি একটু একটা দেখাই দিই ঈদের উপরে আপনারা হয়তো আগে ক্লাসে যারা টিউটোরিয়াল দেখছেন হয়তো সেটা বলতে পারবেন জাস্ট আমি ওটা দেখাই এটা একটু ট্রাফ তো সেজন্য যাই হোক আপনারা কিন্তু প্যান টুল দিয়ে কিন্তু এগুলো ক্রিয়েট করতে পারি নাকি ट्राई कर তো এটা যদি একটু প্র্যাকটিস করবেন প্রথম দুইবার ক্রিয়েট করবেন দেন আপনার মতো আপনি রেখে দিবেন আর কি আচ্ছা প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিতে হবে ঠিক আছে যেহেতু একটা সাইজের বিষয় থাকে ঠিক আছে সাইজটা আমরা দেখে নিই দেখেন কতটুকু সাইজ আমরা এসে পাঁচ হাজার পাই তিন হাজার আমরা শাটার স্টুক আর অ্যাডোব স্টুক সম্পর্কে একটু বলে নিই বা মাইক্রো স্টুক আমরা বলছিলাম মাইক্রো স্টুক হচ্ছে যে যেখান থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটা ইনকাম হয় ওয়ান কাইন্ড অফ প্যাসিভ ইনকামের মতো মানে যেটা ডাউনলোড হলে অটোমেটিক ইনকাম হতে থাকবে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ইনকাম এবং আর যে সাইটগুলোতে আপলোড করি সেগুলোকে বলা হয় মাইক্রো স্টুক সাইট সেটা হতে পারে অ্যাডোব স্টুক শাটার স্টুক ক্রিয়েটিভ ফেব্রিকা ক্রিয়েটিভ মার্কেট পিএনজিটি সবগুলো মাইক্রো স্টুকের আন্ডারে ঠিক আছে সো এখন বিষয় হচ্ছে এখানে তো আপনি যে ডিজাইনগুলো সেল করবেন এখানে সাইজিং এর বিষয় আছে যে আপনি একটা ডিজাইন করতে যাবেন এখন তো অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সাইজ নিয়ে আপনাকে ডিজাইন করতে করতে হবে এই সাইজগুলো আপনাদেরকে সাইজ ফরম্যাট গুলো আমি দিয়ে দিব আপনাদেরকে জাস্ট আপাতত যদি ল্যান্ডস্কেপে করতে চান একটু ল্যান্ডস্কেপ থাকবে লম্বা টাইপের দিকে এইভাবে তাহলে আপনাকে পাঁচ হাজার বাই তিন হাজার আর যদি একেবারে স্কোয়ার টাইপে নেন তাহলে দুই হাজার বাই দুই হাজার মনে থাকবে সবার বলেন তো কত বাই কত বলছে দুইটা সাইজ বাই তিন হাজার বাই দুই হাজার डिजाइनेटार उंड चले बड़ो 
আমরা একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম জাস্ট আমরা জাস্ট এটাকে তৈরি করব হচ্ছে আপনারা কি যে আকাশের যে মেঘ আছে না ক্লাউড সেটা ক্রিয়েট করব ক্লাউড रिलेटेड আর কি তো এটা ক্লাউড গুলো আসলে আমরা গত ক্লাসে দেখাইছিলাম কি আমি একটা কপি করলাম এইভাবে দেন আমি এটাকে একটা বড় করে দিলাম দেন আরেকটা এইভাবে রেখে দিলাম একটু ভিতরে নিয়ে আসছে দেন আমি এটাকে ধরে যদি আমরা সেন্টার থেকে কেটে দিই কি হয় এটা ক্লাউড ক্রিয়েট হয়ে যায় আমরা খেয়াল করছেন গত ক্লাসে অনেকে আমি এখান থেকে এটা কেটে দিচ্ছি দেখেন মোটামুটি ছোট একটা ক্লাউড তৈরি হয়ে গেছে এখন এটার মধ্যে যদি আমি একটু পাথ ফাইন্ডার নিয়ে আসি উইন্ডো থেকে হচ্ছে পাথ ফাইন্ডার এখান থেকে একটা শেপে কনভার্ট করলাম এখন এটার মধ্যে একটু গ্রেডিয়েন্ট কালার দিলে দেখেন আরো চমৎকার লাগবে গ্রেডিয়েন্ট কালার এখানে দিয়ে দিলাম এখান থেকে আমি এসো অপশন আর জিবি এটাতে ক্লিক করব আর জিবিতে এসো অপশন ওকে ख्याल छोट कर मतलब शेष डिजाइन कैम तब डिजाइन भलोटू कन्फार्म थे खाली रखते जगह बाबल गुलाब दिए जाबी बित्तु गुलाब 
ঠিক আছে এর এতটুকু মাথায় আছে আর কিছু না কিন্তু আমার মাথার মধ্যে এখন ওটা ফিডব্যাকটা কি হয় এটা আমি এখন নিজেও বলতে পারতেছি না এখন আপনাকে আমি অ্যাকুরেট কথা অ্যাকুরেট মাপা দিতেও পারবো না ঠিক আছে যে এটা এভাবে কটা শেপ দেবে কি আসে পেশা তাহলে তার শিখার কিছু হলো না অ্যাকুরেট বলেই দেওয়া লাগে মোটামুটি আমার একটা সাইডের একটা ইয়া শেষ করে ফেলছে ঠিক আছে আমি জাস্ট এটাকে ধরে কন্ট্রোল জি তে গ্রুপ করে নিলাম একটা কপি করে লিখে দিই কারণ একটা আমার লাগবে আমি পুরোটাকে ধরে কন্ট্রোল সি দিয়ে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ ঠিক আছে কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম এখন কি পুরোটাকে একটা শেপে আছে কিনা বলুন তো नीचे छोट बड़ी छोट बड़ो करते बड़ कर दी होते मन करा थे करते बस ना ठीक है सत्य हाथ लगे আচ্ছা সবচেয়ে ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন আইডিয়া হচ্ছে যে আপনাদের লোগো ডিজাইন মাথায় আসা নিয়ে অনেক চিন্তা থাকা লাগে আমার কাছে মনে হয় এটা তো বলবো কিন্তু আমি বেশি ভাগে লোগো ডিজাইন নিয়ে ট্রাই করছি ঠিক আছে এই পর্যন্ত বাইরে ক্ষেত্রে ডিল করা হয়েছে লোগো ডিজাইনিং এর তো আমার কাছে লোগো ডিজাইনটা একটু কঠিন বলতে সময় লাগে আর কি কনসেপ্ট আসতে মাঝে মধ্যে ভয় কাজ করে আর আমি অনেকটা কমপ্লিট পার্ট তো করতে পারবো কিনা डिजाइन 
আমরা <laughs> দেখি বুঝতে পারে যে খুব চালাক মানুষ যেটাকে রিচ বাড়ানোর জন্য ওইভাবে সিস্টেম করে পোস্ট করা হয়েছে ঠিক আছে তো এটা আপনাদেরও হবে গ্রাফিক্সে আমার অফিসে এটা সবারই হয় সবগুলোকে ধরলাম ধরে এটাকে ক্লিক করলাম মানে উপরে এই অংশটাকে তো একটা সেবে ছিল আউট করে দিলাম কন্ট্রোল সামান্য একটু কালার চেঞ্জ এর কারণে ডিজাইনটা অন্যরকম ভাবে ফুটে উঠবে আচ্ছা ডিজাইনিং এর ক্ষেত্রে একটা জিনিস একটু সুবিধা হয় আপনি যে কিবোর্ড মাউস সবসময় ইউজ করেন ওটা ইউজ করার ট্রাই করবেন যেটা আপনার কাছে কমফোর্টেবল ফিল হয় মানে একটু ভালো লাগে সেটা ইউজ সবসময় ইউজ করার ট্রাই করবেন তাহলে আপনি অনেক সময় দেখা যায় কি আপনি কাচের স্পিড কমে যায় হঠাৎ করে চেঞ্জ করলে আর যদি জবের চিন্তা করেন তাহলে এই ফোর প্যাকের গুলো ট্রাই করবেন আমি প্রথম অবস্থায় হচ্ছে নিউ মেনের একটা কি মাউস ছিল যখন দিতে যাই তখন একমাত্র মাউস এর কারণে আমি আমার খুব কষ্ট হয়ে গেছে একটা মাত্র মাউস এর হয়তো ছোট একটা বিষয় কিন্তু মাউস এর কারণে আমার এত বড় মাউস আমি কোনোদিন ধরি নেই এটা নাড়তে মনে হয় পুরো কবজি সহ নাড়তে হইতেছে হাতের বাজারে নিউমেন খুব লাইট একটা ইয়ে ছিল ছোট একেবারে কি সুন্দর ছিল তারপরে
चले मैं मोटामुटी मैक्रोस्टोपेशन छो स्वाभाविक फाइल डिजाइन सब गुलाजेक्टेक्ट फोटोशेक्ट ग्लो खाली 
আপনাকে ইপিএস এ সেভ করতে হবে আমি করলাম সেভ কোথায় ডেস্কটপে এখন ইপিএস সেভ করার পর আপনি কি আসলে আছে দেখেন একটা ডায়লগ বক্স আসছে যে ইলাস্ট্রেটর সিসি 2017 বা 17.0 আর কি ইপিএস এটা থেকে বুঝতেছি মানে ইপিএস এ সেভ হবে কিন্তু এটা 2017 ভার্সনে সেভ হবে কিন্তু তাদের কন্ডিশন হচ্ছে ইলাস্ট্রেটর 10 এ সেভ করতে হবে ইলাস্ট্রেটর 10 মানে বুঝেন মানে ভার্সন অনেক আগের ভার্সন ভার্সন মানে 10 ভার্সনে যদি ইপিএস 10 ভার্সনে যদি কোনো ইফেক্ট শ্যাডোর সিস্টেম দেওয়া যেত না যদি মনে করে যখন কোনো সিস্টেম ছিল না শ্যাডোর এটা 2017 তে মনে করে আনছেন আনছে আর কি শ্যাডোর সিস্টেমটা তার মানে কি ইপিএস এ কেটে কাছে শ্যাডোটা ইপিএস ভার্সনের মধ্যে না না মানে 10 মানে ইপিএস বলতে 10 ভার্সনে আর কি নাই যে না নাই হ্যাঁ তো সেই জন্য এটা ইপিএস 10 এ সেভ করতে গেলে তখন অনেকগুলো আবার বেশি ইফেক্ট দিলো আপনাকে সেটা আবার কি করে ইপিএস 10 নিতে চান এটাকে নষ্ট করে ফেলে ফাইলটাকে ঠিক আছে বেশি ইফেক্টও দেওয়া যায় না ওরা ধরে ইফেক্ট দেওয়া যায় না তো সেই জন্য আপনার ইলাস শাটার স্টক একমাত্র শাটার স্টকে খুব বাজুকুবি কন্ডিশন দিয়ে রাখছে আর কি খুব বিরক্তকর অল এট লিস্ট 2017 ও দিতে পারে বা সিসি দিতে পারে সিসি যে কোনো ভাষণ এটা এত আগের ভাষণটা দেওয়ার দরকার ছিল না আসলে এই ভাষণে কেউ সফটওয়্যার এখন ইউজ করে না কিন্তু শাটার স্টক দিয়ে রাখছে যে আপনাকে এই ভাষণে দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে তাদের দিছে তাদের মন্ত্রীসি দিয়ে রাখছে তো আমাদের ওইভাবে কাজ করতে হবে আর কিছু করার নাই আর কি একটু কষ্ট করতে হবে শুধুমাত্র এই সামান্য একটা শ্যাডোর কারণে কিন্তু আমাকে ব্লেন্ডিং করে করে শ্যাডো গুলো দিতে হচ্ছে আচ্ছা দেখো আমরা দেখাবো কিভাবে ব্লেন্ডিং করতে হয় বেসিক্যালি আমরা এখানে চলে আসি এই যে দেখেন এটা 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 কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেলছি এখন যেটা করব আমরা এটার একটু নিয়ে আসি এখানে মনে করে যে এটা ইড মোবারক লেখা ছিল আর কি আমরা ইড মোবারক উপর ডিজাইনটা আগে তৈরি করেছিলাম তো এই সিনটা হচ্ছে একটা সিন জেনারেট বলতে পারেন মানে ক্যাটাগরি যদি বলেন তাহলে হচ্ছে এটা পেপার কাট আর যদি বলেন যে কোন ক্যাটাগরি আরেকটা সাব ক্যাটাগরি যদি বলেন বা কোন নিশের উপর টার্গেট করে করছেন তাহলে বলছে ঈদের উপর ডিজাইন করছেন ঠিক আছে মানে ঈদ ঈদের কনসেপ্ট ঈদ কনসেপ্ট আর কি এইভাবে বললাম আর কি তো একটু সহজ হওয়ার জন্য আমি যদি এটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসি এটা পরে আনি পরে দেখাবো এখন এটা এটা আমরা একটু আনগ্রুপ এইটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কন্ট্রোল টু দি লক করে দেই দেখেন ডিজাইন কিন্তু হয়ে গেছে মোটামুটি আর কোনো কাজ নাই আর কাজ সহজ কাজ এখন তিনটা কি গ্রুপে আছে বলেন তো তিনটা কি তিন গ্রুপে না এক এক মানে তিনটা কি তিন জায়গা আছে না একটা গ্রুপে আছে তিন গ্রুপে আছে আলাদা আলাদা আছে তিন গ্রুপে আলাদা আলাদা ওকে গুড কিন্তু বুঝতে পারছেন আমি এটাকে সেভ করে নেই যেকোনো মতে ক্র্যাশ করতে পারে ঠিক আছে এটা সেভ কোথায় ছিল আচ্ছা সেভ হয়ে গেছে সেখানে ছিল ঠিক আছে সেভ করে রাখবেন কারণ ইফ দিয়ে দিলে অনেক সময় ক্র্যাশ করতে পারে ওকে তিনটা কি ধরে তিনটা কিন্তু গ্রুপে নাই আচ্ছা সবগুলোই আসবে সবগুলোই অ্যাডোবি ওইগুলো সব দেখবেন নিয়ে আসবে ওখানে যে সুবিধা এখানে ওই একই সুবিধা পাবেন দেখবেন মানে দিস বেসিক যে ডিফল্ট যেগুলো থাকবে সবগুলো একই থাকবে আর কি হয়তো এটা 2017 ভার্সন তো এটা এজন্য আমরা এটা পাচ্ছি না আর কি আপডেট ভার্সন একই সব পাবেন ওটা আচ্ছা তিনটা আমি কি সিলেক্ট করলাম তিনটা আলাদা আলাদা আছে এটা বুঝতে হবে তিনটা আলাদা আলাদা আপনি তাহলে সিঙ্গেল ওয়াইজ আপনি শেডো দিতে পারেন আপনি সবগুলোকে ধরে শেডো দিতে পারেন শেডো কতগুলো হবে বলেন তো যে তিনটাকে ধরে শেডো দেই তাহলে শেডো কি পুরো এই তিনটা শেপের পিছনে আসবে না প্রত্যেকটা শেপের পিছনে পিছনে শেডো আসবে এখানে তিনটা শেপ আছে কিন্তু প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা শেপ হবে প্রত্যেকটা কেন আসবে কারণ আমি গ্রুপ করি নাই আলাদা আলাদা যদি গ্রুপ করতাম তাহলে তিনটার পিছনে একটা শেডো আসে শুধুমাত্র একটা শেপ যদি গ্রুপ করতাম এই তো বুঝে ফেলছেন এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন অনেকে দেখবেন যে সামান্য এই একটা সেকেন্ড কথা কেউ শুনেন নাই পারতেছেন না দেখো তিনটাকে ধরে আমি সিলেক্ট করলাম আমি ইফেক্ট চলে যাব ইফেক্ট থেকে হচ্ছে স্টাইলিশ দেন ডক শেডো এখান থেকে আমি একটু প্রিভিউটা দেখি নি কেমন হয় একটু সময় লাগবে এটা তাড়াহুড়ো করা যাবে না এই ক্ষেত্রে যদি একটু তাড়াহুড়ো করেন আস্তে করে চলে যাবে শেডো মোটামুটি আসছে তাই না ওকে আমি এটাকে অফ করে দেই আমি এখান থেকে অফ করে দিচ্ছি এর জন্য যে এটা আমার যদি প্রত্যেকটা কমাইতে যায় প্রত্যেকটার জন্য রিলোড নেবে আমি অফসেট ডার্ক কালার থাকবে এখন একটু প্রিভিউটা অন করি 
একটু সময় লাগবে তাড়াহুড়ো করা যাবে না এখন দেখেন কি আসছে আমার এই দিক থেকে কিন্তু শ্যাডো একটু মোটামুটি আসা ট্রাই করছে তাই না আমার মনে হয় আর একটু শ্যাডো আসলে ভালো হইতো আমি পিজলটা একটু ব্লাড করে দিই আমি পিভোট অফ করে দিব না হয় প্রত্যেক এটা এটা যদি বাড়াই এটার জন্য একটা লোড নেবে আবার এটা বাড়াই দেখলে এটার জন্য লোড নেবে এজন্য পিভোট অফ করে দিছে আমি ব্লাড এর জন্য হচ্ছে আমি 20 দিলাম এখান থেকে আমি 90 দিলাম দেখেন একটু ট্রাই করেন দেখেন কত হয় मोड आई माल्टिप्लैटर ब्लैकट मिले गए ड्रपेट कर कतटुकुते डेक्शन मन कर्राफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टिकाफ्टि
একটু সময় লাগবে বুঝে নেন কোন দিকে আসছে শ্যারোটা বলেন তো উপর থেকে নিচে আসছে উপর থেকে মানে ডান সাইড পাশ থেকে নিচে কোন পাশ থেকে আসছে আমি ব্লাডটা একটু কমাই দিই বুঝতে ডান সাইড থেকে বাম সাইডে আসছে ওকে আমি একটু ব্লাডটা ডান থেকে নিচে আসছে আচ্ছা আমি একটু ব্লাডটা কমাই দিতেছি এখন কোন দিকে আসছে বলেন তো আচ্ছা আমি আরেক একটু সার্চ করে দেই বুঝতে পারছি আরেকটু সার্চ করে দেই এই জায়গায় দেখা এই নিচ থেকে নিচ থেকে উপরে নিচ থেকে উপরে দিকে আসছে আচ্ছা আমি আবার দেখাচ্ছি এখানে আমি 90 দিলাম একটু বুঝেন যেহেতু আপনারা প্রশ্নই করছেন আমি এখান থেকে এখান 0 দিলাম আর এখান আছে আমি 10 দিলাম তাহলে আমি পিভ ডাউন করি কি হইছে আবার কোন দিকে গেছে আর বলেন আবার সহজ হইছে ওই দিক থেকে দেতার কঠিন হইছে ডান দিকে গেছে তাই না ডান দিকে আসছে না সেটা ওটা ভাই ওকে এখন যদি আমি বাম দিকে নিতে চাই কি করতে হবে बुजते जीरो জিরো দিচ্ছি জানো আমাদের তো চার দিকে থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাই প্রশ্ন করলেন না তো তাহলে ভাই আমি এদিকে দিলাম এদিকেও দিলাম উপরে দিলাম নিচে দিলাম কিন্তু আমি তো যাচ্ছি চার দিকে শেলো আসবে তাহলে জিরো দিবেন জিরো দিয়ে ব্লাডটা একটু বাড়াই দিবেন ঠিক আছে আমি ব্লাড এখানে 20 দিলাম ঠিক আছে আমি চার দিকে যাচ্ছি এখন শেডো মনে করে একটু প্রিভিউ অন করে দেখেন কেমন আছে হয় সেকশন এখন চার দিকে শেডো আসছে কিন্তু চার দিকে স্যার এটা আমি দিলাম এতটুকু আচ্ছা আর একটু বাড়াইতে পারেন चिंता रास्टारे मत ইফেক্ট গুলো ব্যাকগ্রাউন্ড যে শ্যাডো বুঝেন কিন্তু একটু একটু কষ্ট হতে লাগে লাগতেছে অনেক সময় মনে করেন তো না আর কত রাস্তা নেই এক্সপ্যান্ড করলে রাস্তায় যাবে তো এক্সপ্যান্ড করলে রাস্তায় যাবে এখন করা হবে এখন যদি আপনি নাড়াচাড়া করেন আপনার পিসি দেখবেন তো খুব পিসিও দেখবেন যে খুব হ্যাং মারতেছে আপনি রাস্তা করে ফেলেন রাস্তা করে ফেলেন ওকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করে ফেলছে ওকে আমার এখন নাড়াচাড়া করলে কোনো সমস্যা নাই সাধারণ শেপের মতো নাড়াচাড়া হবে আর সাধারণত এরকম নাড়াচাড়া করতে বা বড় ছোট করলে আপনার পিছে দেখুন যে লোড নিচ্ছে খুব লোড নিচ্ছে আর কি তাই হোক আমি এখানে চলে আসি এটা আমি এখানে রেখে দিলাম আপাতত এন্ড সেকেন্ডলি হচ্ছে এটা আমি এটা উপরে নিয়ে সবগুলো উপরে নিয়ে আসি সবগুলো গিয়ে উপরে নিয়ে আসি তাহলে এটাকে আমি এই জায়গায় আমি জাস্ট এটা আমি নিচে ডিজাইন করেছিলাম ঠিক আছে মানে মনে হচ্ছিল যে উপরে আনার জন্য শর্টকাট ঠিক কোনটা ইউজ করব এই যে এই যে শর্টকাট কি অ্যারেঞ্জ এই যে এই যে কন্ট্রোল এটা থার্ড ব্র্যাকেট স্টার্টিং এ থার্ড ব্র্যাকেট আর সবার উপরে আনার জন্য শিফট কন্ট্রোল তারপর আছে এন্ডিং এ থার্ড ব্র্যাকেট সবার পিছনে পাঠার জন্য শিফট কন্ট্রোল স্টার্টিং এ ইয়া ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট সরি থার্ড ব্র্যাকেট আর কি যেটা বলেন 
शर्टकाट मोटामुटी आस ढाकार मध्य झमेला कर शर्टकाट আপনারা বুঝবেন কিনা সেজন্য আমি এটা করতেছি না বুঝতে পারছেন ভাই ওই যে যেটা মসজিদ ভাই মসজিদটা কি পেন টুল দিয়ে করা না ট্রেসিং করে করা এটা পেন টুল দিয়ে করা পেন টুল না সরি এখানে সবগুলো পেন টুল না আর এখানে অনেকগুলো শেপ ছিল বুঝতে পারছেন অনেক এটা আরো গর্জিয়াস ছিল এটা আমি একটা কালারে কনভার্ট করছি এগুলো একটা কাটি নাই আর কি আর এগুলো আমি বিভিন্ন শেপ দিয়ে তৈরি করছি বিভিন্ন শেপ दिल छोट कर दी मस्जिद Just effect, take a stylish and drop shadow. 
নব্বই আগে যেটা ছিল সেটাই থাকুক কি বলেন আর কিছু করতে হবে না ওকে शैडो <laughs> 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 डिजाइन हो गईना शुद्ध विषय <laughs> 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 चले <laughs> बड़ी पार्थक्यारेटोकाल रखी
देखो फिल कलर कर फिल कलर कन्ट कर देखी शैडो मान सब सब गुजर लगे शेडोर्ड ग डिजाइन शेयर समस्या 
আর এটাকে আমি একটু রাউন্ড করে দেই বৃত্ত তৈরি করে দিলাম বুঝতে পারছেন এখন ব্লেন্ডিং হচ্ছে যে আপনাকে যেটাকে যে গ্লাস ফ্লো যে ব্লেন্ডিং এর দিকে বসে সেটা হচ্ছে কি যে এই শেপ থেকে এটা এই শেপটা ট্রান্সফর্ম হইতে হইতে এটা বৃত্ত হয়ে যাবে কি বলছি বলেন এই শেপটা কি আছে স্কয়ার আছে গোল পর্যন্ত চলে যাবে ধীরে ধীরে যাবে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে গুড বুঝে বলছেন এখন আরেকটা বিষয় আছে সেটা কি এটা কি আছে হোয়াইট কালার মানে হোয়াইট কালার বুঝাচ্ছে আর কি এটা বোনা করে যে ব্লু কালার আলাদা কি ভাই গ্রেডিয়েন্টের মতো ব্লু হয়ে যাবে হ্যাঁ সেটাই আমরা এখন চেক করব আসলে কি হয় ঠিক আছে এখানে গ্রেডিয়েন্ট কালার আছে এখানে কিন্তু নরমাল কালার আছে এখন দেখি কালারটা কিন্তু কালার চেঞ্জ হবে কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট হবে কিনা সেটা এখন দেখাবো আপনাদেরকে আমি দুটোটাকে সিলেক্ট করি অবজেক্ট তাহলে যা হচ্ছে ব্লেন্ড ব্লেন্ড হচ্ছে ব্লেন্ড অপশন তাহলে এখান থেকে একটা কয়েকটা স্পেসিং এর কিছু বিষয় আছে স্পেসিং বলতে কি বুঝি বলেন মহাকাশ না ফাঁকা আমি তো বলে ফেলছেন ফাঁকা আচ্ছা মহাকাশ তো ফাঁকাই তাই না না ওখানে হোক নক্ষত্র আচ্ছা এই ওটা সেটিং আছে যে হতে পারে স্পেসিং ওটাও হতে পারে কিভাবে একটা নক্ষত্র থেকে আরেকটা নক্ষত্র কতটুকু দূরে সেই স্পেসিং থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ঠিক আছে তা আপনি মনে করেন যে এটা একটা নক্ষত্র এটা একটা নক্ষত্র ঠিক আছে এখন এর থেকে একটা কতটুকু দূরত্ব হবে সেটা কিভাবে হবে কোন ক্যাটাগরিতে হবে এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে যে স্মুথ আছে কি হবে কালার আছে তাই না মানে স্মুথ কালার বলতে কি আপনার একেবারে যতগুলো পসিবল শেপ তৈরি হবে যতগুলো পসিবল স্মুথ হওয়ার জন্য যে বুঝেই যাবে না যে এখানে কপি হয়ে এতগুলো শেপ কপি হইছে কথা বুঝতে পারছেন এটা অটোমেটিকলি হবে ইট ইজ ডিপেন্ড অন কালার কালার এর উপর ডিপেন্ড করে এটা করবে সেকেন্ড স্পেসিফাইড স্টেপ এটা কি স্পেসিফাইড মানে আপনি স্পেসিফিক করে দিতে পারবেন ততগুলো হ্যাঁ আপনি পাঁচটা দিলে এখানে পাঁচটা মাসখানে তৈরি হবে আর বেশি তৈরি হবে না আই কোসি স্পেসিফাইড ডিসটেন্স একটা থেকে একটা ডিসটেন্সের কতটুকু ডিসটেন্স থাকবে আপনারা কত ক্লাসে জানি কে জানি বলছিলেন আমাকে ভাই একটা সাথে একটা সাথে কতটুকু ডিসটেন্স ডিসটেন্স দিব 1 মিলিমিটার করে আমি দিব মনে আছে এটা স্পেসিফাইড ডিসটেন্সে দিতে পারে তৈরি করে ঠিক আছে এভাবে আপনি কিন্তু এটা পসিবল না যেটা বলছিলেন আরেকজন যে প্রথমটা 10 সেমি তারপরটা 20 সেমি তারপরটা 15 সেমি এইভাবে দেওয়া আসলে আমি পাই না এই পর্যন্ত কিন্তু এটা এটা হচ্ছে ওইভাবে করতে পারেন তাহলে আমরা দিব স্পেসিফাইড স্টেপটা দিব দেওয়ার পর আমরা যদি এখানে যদি কয়টা হয় চারটা দিই এনা এখানে দুইটা আর দুইটা চারটা এর হবে তাহলে ওকে ক্লিক করি হলো না তো কি হইছে আমি ওখানে ইনফর্ম করছি যে হ্যাঁ যে এটা এখানে হবে মনে করো যে ম্যানেজার সাহেব বলছে যে আমার একটা গেস্ট আসবে মনে করো যে রেস্টুরেন্টের মধ্যে যে আমার এখানে গেস্ট আসবে কিন্তু আসে নাই আসার পর সার্চ করতে হবে ঠিক আছে তো দিন হচ্ছে এরকম অবজেক্ট থেকে চলে যাবেন ব্ল্যান্ড ব্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে আমরা ব্ল্যান্ড অপশনে গিয়ে কি করলাম ব্লেন্ড করছে অপশন গুলো আমি ইনপুট করছি এখন জাস্ট মেক এ ক্লিক করব ও আচ্ছা চারটা দিয়ে হলো না চারটা কেন হলো না একটা দুইটা তিনটা চারটা না মানে চারটা দিয়ে এটা ফিল করলো না তো সেটা বলতেছি চারটা দিয়ে কেন ফিল করলো না চারটা তো ফিল হইছে আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আমাকে সেটা বলেন আপনি কি মানে বোঝা নাই ওই স্মুথ দিলে আসে ভাই এই স্মুথ ও আচ্ছা আচ্ছা আমি তো স্মুথ দেই না আমি দিলে স্পেসিফাইড দিছি আমি স্পেসিফাইড স্পেসিফাইড দিছি যে চারটা হবে চারটা তৈরি হইছে শেপের যে ইয়াটা ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে স্টাইলটা আস্তে আস্তে যদি আপনি যদি বলেন যে না স্পেসিফাইড ডিসটেন্স একটা থেকে একটা কতটুকু দূরত্ব হবে তখন আপনি ওখানে মেনশন করতে পারবেন যে 1 মিমি তো মেন তো ইনসি এভাবে রেজিস্টার করতে পারবেন আর একটা ছিল স্মুথ স্মুথটা দিলে স্মুথ হবে আমি স্মুথ দেখাই এখন একটু এটাকে সিলেক্ট করলাম কালার কালার যে শেডিং করেছেন এইভাবে কি করেছেন সেটা আপনি ওই যে আমাদের যে বিত্তগুলো লাগালেন বুঝি নাই বিত্তগুলো যে নিলেন ওই যে তিন তিন তিনটা লেয়ারে যে বিত্ত নিলেন কালার একটা শেড করলেন না একটা কালার একটা স্টেপ পর একটা কালার চেঞ্জ হলো সেটা কি এভাবে এভাবে বানাই সিলেক্ট করলো না কালার প্লেট গুলো দিলেন নিচে নিচে যে প্লেটগুলো দিলেন ভাই এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ না দুঃখিত কালার কোড কমায় ঠিক আছে 
এখন যদি এই স্টেপ দিলেন এখান থেকে নেওয়া যায় তাই বলছি আমি এভাবে করা যায় কিন্তু তাহলে হ্যাঁ এভাবে আপনি যদি পসিবল হয় নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ নিতে পারে এভাবে তাহলে এভাবে কিন্তু স্মুথ মিস্ট আসতেছে হ্যাঁ আসতেছে আর একটা কাজ বলবো আপনাদের কাছে যে কালারটা কিভাবে নিব সেটা আমি দেখাই দেব কিছু ফাঁকা জায়গাতে কপি করতে পারবেন ঠিক আছে সেটা আমি দেখাই দিচ্ছি কপি বলতে কি আপনি ডিজাইন দেখে কোনতে ওখানে কালার করতে কপি করে নেবেন ওখানে দেখুন আর ভালো দ্রুত কালার কম্বিনেশন করতে পারবেন মানে এই সবের ক্ষেত্রে কালারটা যদি একটু এদিক সেদিক হয় स्मुथलिफाइम স্মুথ কালার ক্লিক করেন ওকে আমি ইনপুট দিছি যে হ্যাঁ এটা হবে ব্ল্যান্ড থেকে মেক করব হ্যাঁ এখন হও সরি আমি কি স্পেসিফাই দিলাম যা যা ছিল না স্মুথ দিয়ে দিছিলাম কিন্তু হয় নাই স্মুথ দিলাম হয় নাই গ্রেডিয়েন্ট কালারের কারণে হয় নাই আচ্ছা তো চেক করি একটু হ্যাঁ যতগুলো পাশা ততগুলো হইছে কিন্তু এটা পারফেক্টলি হয় নাই ঠিক আছে আমরা স্মুথ কালার দিয়ে তৈরি করি মানে সেম কালার দিয়ে মানে সলিড কালার দিয়ে তৈরি করি দেখো হয় কিনা এটা তো সলিড কালার দুটাকে সিলেক্ট করলাম ইফেক্ট থেকে হচ্ছে সরি অবজেক্ট ব্লেন্ড ব্লেন্ড অপশন স্মুথ কালার ওকে অবজেক্ট ব্লেন্ড মেক এখন তো হইছে জি ভাই আরেকটা আরেকবার ট্রাই করি আরেকবার ট্রাই করব পূর্ণ ওয়েতে ওকে দেখেন কি হয় কি হবে ট্রাই করবেন আসলে ব্লেন্ড অপশন থেকে তো স্মুথ আছে অলরেডি অবজেক্ট থেকে ব্লেন্ড মেকে তাও হচ্ছে जिसमें शेडोर কালো কালার অবশ্যই কারণ শেডো কি লাল কালার হয় নাকি না একটা হোয়াইট কালার কালোই হয় এটাকে পিছনে পাঠিয়ে দিলাম এন্ড সেন্ট টু ব্যাক পিছনে পাঠিয়ে দিলাম উপরে কালো নিচে সাদা দুটোটাকে সিলেক্ট করলাম দেন এখান থেকে অবজেক্ট অলরেডি কিন্তু আমার ব্র্যান্ড স্মুথ করা আছে মেক করে দেই হইছে শেডো কি ভাই একদম শেডো ভাই ভাই এটা একটু দেখাবেন আর আবার এটা একটু দেখেন আবার দুটা শেপ কে একসাথে ধরলাম ধরার পর অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে হচ্ছে ব্ল্যান্ড ব্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে ব্ল্যান্ড অপশন স্মুথ কালার দেন আমি চলে গেলাম অবজেক্ট ব্ল্যান্ড ব্ল্যান্ড থেকে মেক তৈরি হইছে জাস্ট এখান থেকে স্মুথ কালার হয়ে ওখানে গেছে কিন্তু এটা তো শ্যাডো হয় না রে ভাই কই শ্যাডো বলতে তো লাগতেছে না কই শ্যাডো হলো তো এখানে একটা হোয়াইট কালার থাকার কথা না সাদা হইছে ওইজন্য মনে হইতেছে এখন আমরা কি বলছিলাম গত একটু আগে বলছিলাম ক্লাসের প্রথম দিকে যে সাদা কালার গুলো যদি চলে একবারে স্মুথ করার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড শুধু মিলে যাবে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ ইয়া মোটটা পাল্টালে মোট মাল্টিপল দিলে মাল্টিপল মানে এটা কি বলে এটা কি বলে আসলে ব্লেন্ডিং মোড বা মোড ওকে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম হইছে এখন এখন শেডো মোড আসছে এখন কিন্তু শেডো মোড আসছে হচ্ছে এখন আমি এটাকে এখানে নিয়ে আসি উপরে নিয়ে আসি এটা হচ্ছে মেইন শেপ ছিল এটার উপরে আমি এখানে রেখে দেই না এখন মনে হয় যে না কিছুটা শেডোর মতো আসছে দূর থেকে নাকি জি জি ওকে এই তো আপনারা বুঝে ফেলছেন এই কনসেপ্টটা হচ্ছে আমি এখানে अप्लाई করব এই কনসেপ্টটাই আমি এই সবগুলো ইমেজে अप्लाई করব ডিলিট করে দেই এখন আমি এটাকে কপি করলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কি করলাম এটা কপি করলাম কপি ব্ল্যাক কালার দিলাম আমি ব্ল্যাক কালার দিব না কমাই দিব সরি 
আমি কন্ট্রোল ধরে কন্ট্রোল ধরে এই একটা স্লাইড ধরে টান দিব সবগুলো স্লাইড চলে আসবে তার মানে কি গ্রে কালার হবে মানে গ্রে কালার বলতে কি আমরা একটা হোয়াইটের দিকে যাবে আর কি আস্তে আস্তে আমি একটা এখানে দুটো শেপ আছে কিন্তু একটা এই শেপ একটা এই শেপ এটা শেপের জন্য আমি আরেকটু কপি করে আরেকটা কপি করে আসলাম ভিতরের দিকে একটু ভিতরের দিকে দেন এটা হোয়াইট কালার এটা কোথায় যাবে এই শেপের পিছনে যাবে আমি কন্ট্রোল ধরে ইন্ডিং এর ফাল ব্যাক মানে অ্যারেঞ্জ করে পিছনে নিয়ে নিলাম কাট শেষ এটাতে ক্লিক করলাম এটাতে ক্লিক করলাম দুটো সিলেক্ট করার পরে আমি চলে যাব কোথায় অবজেক্ট ব্লেন্ড মেক দেন এখান থেকে আমরা চলে যাব ট্রান্সপারেন্সি থেকে নরমাল থেকে এই নরমাল থেকে আছে কি করব মাল্টিপ্লাই হয়ে গেছে আমি এটাকে পিছনে পাঠাই দেই একটা হিসাব পিছনে অনেক গ্রুপ পিছনে চলে গেছে ब्लैंडिंग कथा गो माल्टिप्लाई चले कल
আপনি কি বিকাশ থেকে বলছিলেন নাকি নাহিদ ভাই আপনি কি বিকাশ থেকে বলতেছেন বিকাশ নাহিদ আচ্ছা ভাই এখন অনুদান কি নাহিদ ভাই দিচ্ছে আচ্ছা <laughs> 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 আমি <laughs> পিছনে পাঠাই দিলাম সাদাটা পিছনে থাকবে মনে রাখবেন কালোটা উপরে থাকবে দুটোকে সিলেক্ট করার পর আবার চলে যাব অবজেক্ট ব্ল্যান্ড মেক দেন এখান থেকে ট্রান্সপারেন্সি থেকে হচ্ছে যে আমি মাল্টিপ্লাই করে দেব ওকে আমি পিছনে পাঠিয়ে দিলাম এনাফ কাজকে হইছে আমার জি ভাই একটু বেশি চলে আসছে একটু ভিতরের দিকে পাঠিয়ে দেন বেশি চলে আসছে হ্যাঁ কাজ হইছে কিন্তু খুব ভেজাল একটু ভেজাল কিন্তু দেখেন কাজটা হয়েছে কিন্তু দেখেন এটা থেকে কিন্তু আরো ভালো হয়েছে দেখেন খেয়াল করেন শেড গুলো দেখেন আরো চমৎকার লাগতেছে ঠিক আছে এইভাবে করবেন ঠিক আছে সেম ভাবে সেম ভাবে এটা এটা এটাও করতে পারেন যদি পসিবল হয় যদি ভালো লাগে আদার করা দরকার নেই ঠিক আছে এটা যদি দেখাইছি হ্যাঁ উপরে যেটা বললেন তাহলে কি দুইটা কপি কি দুইটা দুইটা কপি করলেন তাহলে তো আরেকবার দেখাবেন কি একটু ছোট করে দিলাম হোয়াইট কালার করে দিলাম কারণ ভিতর দিকে শেয়ার আসবে এর জন্য ভিতর দিকে নিয়ে আসছি পিছনে <laughs> দেখেন্টা <laughs> <laughs> আচ্ছা এখন আপনার যে কালার গুলো কপি করবেন কিভাবে কপি করবেন এই সব থেকে কালার গুলো কপি করেন ডিরেক্টলি তৈরি করেন এবং এটার মতো যদি না পসিবল না হয় অসম্ভব সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আছে 
সিটিজেন গুলো আপনারা এখান থেকে করতে পারবেন আর এগুলো একটু ভ্যালুটা বেশি মার্কেটে দেখেন সহজ কাজ সহজ মনে হয় যে অনেক কঠিন তাই না আসলে সহজ এই যে দেখেন এটা এটাও সহজ পেপার কার্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন একেবারে মনে হয় ও মাই গড কি হইছে না হইছে একদম ভাইয়া হ্যাঁ একদম তাই না এগুলো আপনারা একটু ট্রাই করবেন সহজ আছে পেপার কার্ড নিয়ে আমি যদি দুটো এগুলো সোশ্যাল এগুলো তো প্রিন্ট হয়ে যায় না ভাই এগুলো তো সোশ্যাল মিডিয়াতে ইউজ করে তাই না प्रब्लेम প্রয়োজনে আপনি যে ডিজাইনটা করবেন সেই ডিজাইনের মধ্যে শুধুমাত্র এই কালারটি अप्लाई করেন কোনো সমস্যা নেই এই কালার যেটা আছে এটা अप्लाई করেন আপনি যে ডিজাইনটা তৈরি করবেন সেটা এই কালারটি अप्लाई করেন কোনো সমস্যা কেউ কালার দিতে পারবেন এই কালারটা দিয়ে দেন ভাই আজকে আমাদের আমরা ট্রাই করব কালারগুলো হ্যাঁ আপনাকে আমি এখন যে ডিজাইনটা করলাম সেই ডিজাইনটা আপনাদেরকে আমি ফাইলটা একটু এখনো দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু দাঁড়ান একটা আমি লাইনে থাকেন পরে মনে থাকে না ट्राई <laughs> 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 এটা অটোমেটিক মনে হয় আপডেট হয়ে গেছে বলছিল ইয়েস নো দিয়ে দিয়েছে আপডেট করে ফেলছে হ্যাঁ আমারটা দিয়েছিল কিন্তু আমি করিনি ও অপশন রেখে দিয়েছে ওখানে অ্যাকসেপ্ট করিনি আপনারা তো 6 পেজ না জি স্যার 6 পেজ 6 পেজ সেনিয়া আপনারা একটা পেজ আপাতত এই কি একটা পরিস্থিতি এখন ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করা জানা না কে জানি বলছেন ওকে ফাইলটা আমি 3.1 দিয়ে সেভ করা আছে বুঝতে পারছেন পাঠিয়ে দিছি কোথায় দাও আছে ভাই এটা আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিছি এই যে এখানে 3.1 দিয়ে ঠিক আছে 6 গ্রুপ ঠিক আছে তাহলে আগামী ক্লাস হচ্ছে আপনারা যে কাজগুলো করবেন সেগুলো পেপার কাটের উপর যতগুলো ডিজাইন কপি করা যায় যতগুলো ডিজাইন এখন এই আপনাদের এই কোর্সের মধ্যে যতগুলো কপি করা ট্রাই করবেন জাস্ট শেষের দিকে এসে আমি বলবো যে এই টার্গেটের উপরে কিছু ডিজাইন তৈরি করেন যদি যদি কেউ তৈরি করতে পারেন তাহলে করেন এখন কোনো প্রবলেম নাই যদি কেউ আগে থেকে অনেক আগে থেকে মনে করেন এক বছর ধরে লাগে আছেন এক বছর ধরে ইউটিউব থেকে দেখতেছেন আপনারা যদি মনে করেন যে না আমি ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে ডিজাইন করতে পারবো হ্যাঁ তাহলে করেন ডেটা চারটা পাঁচটা তো এগুলো আপলোড দিতে পারবেন এখন আপনাদের যে পরিস্থিতি এখন আপাতত কপিটাই করাটাই উত্তম ঠিক আছে কপি করেন আমি শেষের দিকে এসে কিছু কন্টেন্ট দেব বা ট্রেন্ড ইয়ে দেব সেগুলোর উপরে বেস করে করবেন আর কি দুটো থেকে যেকোন একটা